வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபீட் கிராஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்த் ஃபேஸ்டு ஹவுஸுடைய பிளான் வந்து நாம் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் இதுதான் இந்த ஹவுஸ் பிளான் இதில் வந்து நார்த் பாயிண்ட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நார்த் பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது இது வந்து நமக்கு ஈஸ்ட்டு தென் இது சவுத்து இது வெஸ்ட்டு ஸோ இந்த வீட்டுடைய மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து இந்த இடம் தான் இந்த இடத்துல தான் இந்த வீட்டுடைய மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது ஸோ அவுட்டர் லைன் அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கும்போது இந்த லென்த் வந்து நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபீட் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக இங்கேருந்து இந்த லேண்டோடைய சைஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபீட்டு ஸோ இதோடைய லென்த் வந்து நமக்கு வந்து இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய லென்த் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் ஸோ நார்த் டு சவுத்து சைஸ் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு சைஸ் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபீட் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம வந்து வடக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துலையும் கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியிலையும் நம்ம கொஞ்சம் கேப் விட்டு உள்பக்கமாக தான் நம்ம இந்த ஹவுஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியா எல்லாமே நம்ம வந்து காம்பவுண்ட் வாலாக நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஒரு காம்பவுண்ட் வாலு இந்த இடத்துல தான் கிரில் கேட்டு இருக்குது இந்த வீட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கான கிரில் கேட்டு வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு கேட் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த கேட்டு வழியாக நம்ம இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகுதோம் தென் இந்த இடத்துல வந்து காலி இடம் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தெற்கு பகுதியில் வந்து நம்ம காலி இடம் கம்மியாக விட்டுருக்குறோம் வடக்கு பகுதியில் காலி இடம் அதிகமாக விட்டுருக்குறோம் அதே போல் மேற்கு பகுதியில் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து காலி இடமே கிடையாது இது வந்து இந்த வீட்டுக்கு வந்து காலி இடம் எதுவுமே கிடையாது கொஞ்சம் ஒட்டி தான் கட்டியிருக்கோம் இந்த இடத்துல தென் இந்த கிழக்கு பகுதியில் வந்து நம்ம காலி இடங்கள் அதிகமாக விட்டுருக்குறோம் இப்போது மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேட் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த கேட் வந்து ஒரு ஸ்டீல் கேட்டு தான் இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கேட்டோடைய சைஸ் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் ஃபீட் கிராஸ் செவன் ஃபீட் அப்படிங்கக்கூடிய சைஸில் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டீல் கேட் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்றானோடனே இந்த இடத்துல ஒரு வரண்டா ஒரு என்ட்ரி ஒரு போட்டிக்கோ இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்த நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் இந்த வாலில் ஒரு விண்டோ பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த விண்டோ வந்து என்ன விண்டோ அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக நம்ம வைக்கக்கூடிய விண்டோ பட்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விண்டோ வந்து நம்ம கிளேஸ்டு விண்டோவாக நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் இந்த வீட்டுடைய மெயின் டோர் தலைவாசல் இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த இடம் இந்த ம இந்த தலைவாசலுடைய நம்ம வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ற ஆகுதோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம உள்ளே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லிவிங் ஹால் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பிளான் பண்ணிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் கிராஸ் லெவன் ஃபீட் சைஸில் ஒரு லிவிங் ஹால் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் இந்த கார்னர் அதாவது கரெக்டாக அக்னி மூலையில் வந்து நம்ம ஒரு கிச்சன் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் நைன் ஃபீட் நைன் இன்ச்சஸ் கிராஸ் லெவன் ஃபீட் சைஸில் ஒரு கிச்சன் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் தென் கிச்சன் ஸ்லாபு அந்த ஸ்டவ் வைக்கக்கூடிய ஏரியா எல்லாமே இந்த கார்னரில் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் கிழக்க இருந்து பார்த்து சமைக்கிற மாதிரி இந்த இதில் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு தென் ஒரு பெட்ரூம் லெவன் ஃபீட் கிராஸ் லெவன் ஃபீட் சைஸில் ஒரு பெட்ரூம் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பெட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்தளவில் வெஸ்ட் சைடு வந்து நம்ம தலை வச்சு படுக்கிற மாதிரி பெட்டு போடுற மாதிரி நம்ம இந்த இடத்த டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் ஒரே ஒரு பாத்ரூம் டாய்லெட் வந்து இந்த ஹவுஸில் வந்து நம்ம வாயு மூலையில் நம்ம ஒரு பாத்ரூம் டாய்லெட் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இதோடைய சைஸு நமக்கு வந்து செவன் ஃபீட் கிராஸ் ஃபோர் ஃபீட் அப்படிங்கக்கூடிய சைஸில் ஒரு பாத்ரூம் டாய்லெட் இந்த இடத்துல பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் மெயின் டோருடைய சைஸ் வந்து நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் கிராஸ் செவன் ஃபீட் அப்படிங்கக்கூடிய சைஸில் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த விண்டோடைய சைஸ் த்ரீ ஃபீட் கிராஸ் ஃபோர் ஃபீட் அப்படிங்கக்கூடிய சைஸில் இந்த விண்டோ தென் கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய இந்த விண்டோடைய சைஸு த்ரீ ஃபீட் கிராஸ் ஃபோர் ஃபீட் இந்த பெட்ரூமில் இருக்கக்கூடிய இந்த டபுள் விண்டோவுமே நம்ம வந்து த்ரீ ஃபீட் கிராஸ் ஃபோர் ஃபீட் அப்படிங்கூடிய சைஸில் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் லிவிங் ஹாலில் இருக்கக்கூடிய இந்த விண்டோவும் த்ரீ ஃபீட் கிராஸ் ஃபோர் ஃபீட் அப்படிங்கக்கூடிய சைஸில் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் டோர்ஸ் பொறுத்தளவில் இந்த டோர் வந்து த்ரீ ஃபீட் கிராஸ் செவன் ஃபீட் அப்படிங்கக்கூடிய சைஸில் இந்த டோரு வந்து நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த டோருக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய பின் வாசல் இது இந்த டோர் வந்து நமக்கு பின் வாசலில் இருக்கக்கூடிய இந்த வீட்டுடைய ப
ஸோ இதுதான் இந்த ஹவுஸ் பிளானோட டீட்டெயில் தென் இந்த ஹவுஸ் பிளான் இருக்கக்கூடிய ஒரு செப்டிக் டேம் வைக்கக்கூடிய இடம் வந்து நம்ம வந்து இந்த இடம் தான் இந்த இடத்துல இந்த பாத்ரூம் இந்த சைடு சரியாக வடக்கு பகுதியில் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கேப் போட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செப்டிக் டேங்க் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஹவுஸ் பிளானோடைய டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் நமக்கு வந்து வருது அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் கிராஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு வந்து இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்லேயே வந்து நம்ம நமக்கு வந்து காம்பவுண்ட் வாழை எல்லாமே வந்துடுறதுனால நம்ம டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட்டை தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஹவுஸ் பிளானில் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஏரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஃபீட் சைஸில் தான் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் டோட்டல் லென்த் நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ ஃபீட் சைஸ் தான் அதாவது இந்த ஸ்டெப்பை சேர்க்காம நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ ஃபீட் வருது இந்த லென்த் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி நைன் ஃபீட்ல தான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து உள்ளே இருக்கு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நமக்கு வந்து காம்பவுண்ட் வாலில் உள்ளே வந்துடுது ஸோ இந்த ஹவுஸ் பிளானோடைய டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் நமக்கு வருது ஸோ இந்த ஹவுஸ் பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் அப்ராக்சிமேட்டாக பை தேங்க்யூ